What's up mga patid? So nagbabalik na naman si Boss Lucio At ngayon guys excited ako dahil this is my second time na build tayo ulit ng isang mechanical keyboard na bigay sa atin ni Ninong Banggood So mga patid, meron tayong vlog nito last time This is the LK67 Gamma K Pero yan guys, it's complete na May keycaps and switches na Pero ito mga patid natin, it's a bare bone ng LK67 So means mga patid, wala siyang switches and wala siyang keycaps So kung ikaw ay isa sa mga aspirant, okay Isa sa mga nalalaso na sa mechanical keyboard like what I said This Gamma K LK67 is good for you Para mapagsampulan, mapagpraktisan ng mga keyboard mods mo, diba? So mga patid natin, tara, umpisa na natin So mga patid natin, ang presyo ng Gamma K LK67 sa Banggood na bare bone mga patid, okay, yung as in yung kaha lang niya, it's nagkakalagaan ng 59.99 USD. Which is good mga patid natin, napaka-budget na niyan pagdating sa isang mechanical keyboard na po pwede mong imot. Pero mga patid natin, may upcoming sale dahil malapit na po ang 1212. Meron pong festival sale ang Banggood. So mga patid natin, itong 59.99 USD na to, eh mababawasan pa to ng sobrang laki. Check nyo lang po sa ating description box again mga patid natin i-download nyo na ang Banggood app at i-add to cart mo na ito dahil pagdating ng December 12 eh magugulat ka sa laki ng discount nito dahil itong huling buwan bago matapos ang 2021 so for sure malaking sale yan mula kay Ninong Banggood so buksan na natin so same packaging mga patid dahil Gamma K din naman ito so yan okay bumugad na agad sa atin dito yung Gamma K paperworks okay woo eto na siya Wow, napaganda. So actually hindi siya white no, para siyang transparent. So guys, ang ganda ng RGB. Sa ilalim guys, syempre gamma kay LK67 to, may RGB din sa ilalim and both left and right mga patid, meron din pong RGB. So sa ilalim mga patid, hindi mawala ang rubber feet dito mga patid. And para sa harapan guys, okay, meron na siyang uh, stabilizer. So lalagyan mo na lang talaga siya ng mga switches and keycap. And also meron siyang volume knob dito. So meron din siyang RGB sa gilid. Wow, di ba guys? So excited na ako. And dito naman sa ibabaw, makikita natin dito yung kanyang uh, USB interface. This is the USB Type-C. And dito mga patid natin yung kanyang tri-connection. Dahil meron itong wired, Bluetooth, and 2.4 GHz dongle. So yung dongle niya ay makikita nyo dito sa other box na nasa loob ng box. Okay? So medyo magulo. So dito silver din yung kanyang uh, USB Type-C cord dito and a breaded wire mga patid. Nice dito gamma K. And also syempre yung kanyang kickup puller and switches puller mga patid. And ito na yung sinasabi ko sa inyo na dongle niya. Ito na. Ang downside lang guys, yung kanyang dongle, eh kailangan mo talagang itabi. Okay? Wala siyang lagayan dito or magnetic something here on the keyboard para hindi mawala yung kanyang dongle. Ako, para sa akin, malaking factor yan. 67 switches yung kailangan ninyo dito. That's why, meron akong binili dito na switches. It's from Ako. Lavender purple mga patid natin. So ako guys, nagustuhan ko talaga dito is yung kulay niya. And again, sabi ng iba, sa sabi din ng mga mas nakakaalam sa akin about dito sa keyboard, itong lavender na to guys, it's tacky. And mga patid natin, nakalub na rin po itong lavender switches natin. And also, meron tayo dito nga uh, medyo, hindi naman ganun kamahalan na keycaps. This is the honey milk keycaps mga patid natin. It's a PBT keycap. XDA profile, yun yung tinatawag nila guys. And also, meron tayo dito ang EVA foam mga patid na ilalagay natin sa ilalim. Mamaya ng ating mechanical keyboard. And also, meron din tayo dito ang PE foam guys, sobrang nipis lang yan na PE foam and syempre guys, masking tape so yan lahat ang ating gagamitin dito sa modification na ito, so guys ito ay hindi ko na nabili sa Banggood so tara mga patid, umpisa na natin buksan ito excited na rin ako, and mamaya ipaparinig ko sa inyo yung typing sound test after the modding so kung may mga ganito kong tools guys good na good dito, lalo na itong magnetic na to para sa mga screw nya Sobrang uh, helpful nito. So tanggalin lang muna natin yung mga screw dito sa kanyang uh, base. So itong tools na to mga natin, meron din tayo dito mga panundot. Okay guys, sa plastic para sa mga matitigas. Matitigas. Okay, kagaya ko na walang kuko mga patid natin, mas easy magbukas ng hindi nagagasgasan ang iyong device. So ngayon, hindi ako tumitingin, may dalawa pa palang screw. <laughs> so guys, ayan. So like what I said, I'm a beginner pa dito sa mechanical keyboard. <laughs> hindi ko nakita yung dalawang screw doon. 8 screw yung total niya. Okay? So dahan-dahan lang dahil mga patid natin si Gamma K, mabilis po mabasag yung switch dito. So yun lang yung problema niya. So ngayon, kailangan mo talagang dahan-dahanin. And once na natanggal nyo na siya guys, huwag nyo siyang biglang ahatakin dahil may wire sa ilalim. 
Ito nga yung kanyang battery guys, okay? So, ma-importante yan. Importanteng mahalaga yan guys. Dahil pag nasira yan, GG. Okay, so remove na yung ating battery. So, ngayon, dito naman sa ating PCB board or PCB guys, itanggalin na natin to. Kasi mamaya, lalagyan natin ng foam yan. So, ngayon, mga patid natin, na-notice ko, nung natanggal na natin tong uh, PCB niya dito, mga patid, may foam na pala dito guys sa plate. So, naisip ko, na hindi na natin siya lalagyan ng PE foam kasi mga patid natin baka sumobra na yung sikip pero itry pa rin natin okay so mamaya na muna yan so kunin na natin ito ang ating EVA foam na bigay sa atin ng ating malupit na kaibigan na napagbilang ko na itong switches mga patid at na itong keycap so ilalagay ko na lang po yung Facebook page nya dyan sa ating description box kung gusto nyo rin pong bumili sobrang trusted at sobrang bilis kausap so isasakto lang natin siya so wala akong scissors so ang gagamitin natin dito is scatter and pag bumili kayo sa kanya ng keycaps Guys, libre na po tong EVA foam. Nilibre na lang niya. Napakabait nung napabilan ko nito na talaga. So guys, kailangan daw sakto. Kasi dun sa una natin ginawa guys, mga mali tayong nagawa dun, kinorek tayo ng mga iba nating mga kaibigan. So maganda talaga siguro may scissors ka no? Kasi yun yung pantansya natin eh. So guys, kukuha lang ako ng gunting. So we're back! May gunting na ako. So eto mga patid natin yung final na position ng ating EVA foam dito. Pero mga patid natin, meron kasi tong RGB sa likod. So, naisip ko lang na tanggalan or balatan din natin yung part na may RGB. Paano wala yung RGB natin, di ba? So, yan. Yeah, so far, mga patid natin, po, pwede na itong ginawa natin dito. Okay, meron na siyang EVA foam. Ngayon, kunin natin yung PCB. At lagyan naman natin ito ng masking tape. Sabi nila dito, guys, two layers ng masking tape ang the best. Mas maganda sana yung mas makapal, pero wala kasi akong mas makapal na mabilan. So, ito lang talagang one inch. So now, okay na yung ating masking tape dito. Iniwasan lang natin dito yung RGB at nilagyan natin ng mga butas guys yung uh, tornilyuan dito sa base. Okay? So ngayon, ang next naman natin, eh, try natin siya lagyan dito ng PE foam. Okay? So marami ako nakita, naglalagay sila ng PE foam dito. Pero tatry pa rin natin, okay? Kung anong pinagkaiba. Kasi may foam na tong plate niya dito. So sa mga mas marunong sa akin dito sa keyboard modding, comment down below mga patid natin ha. Lalagyan ko pa rin dito sa video na to pero kung tingin nyo eh sobra na, pwede nyo i-comment dyan sa baba. Sa totoo lang, medyo kulang pa talaga si Boss Luso sa mga equipment para dito sa keyboard moddings. Pero wala guys, natutuwa talaga ako. Masaya ako dito guys, nakakalason talaga ito. So, ganyan siya. So, try natin. Ilagay ito. Yan. Sabi nila, mas magiging tacky daw yung tunog ng iyong pagpindot. Pagdating dito ay switches mo, guys. So, ngayon, ibabalik na natin siya. Kukonek lang muna natin yung battery. And ito na yung mahirap dito sa Gamma K. Yung pagbalik ng switch, guys. Okay? Kasi napuputol po ito, guys. Eh. So, yung last time ko, guys, naputulan ako. Kaya, guys, pag ililipat ko siya sa dangle, sa bluetooth, guys, tinutusok ko na lang siya. So, natatakot akong ibalik, guys. Mukhang mapuputol talaga siya dahil sa sobrang sikip na. So, tanggalin ko na lang. Whoo! After 78 years, guys, na-connect na natin. So, try mo na natin kung umiilaw siya, guys. Baka mamaya hindi siya umiilaw, eh. Yon, umiilaw pa rin. So ngayon, kunin na natin yung ating keycaps na pinalub. Okay guys, it's lube na. It's a Ako Lavender Purple. Okay. Woohoo. Yeah. Wow. So ngayon guys, medyo nagwo-worry kasi ako dahil may foam. Hindi ko alam kung gumagana siya. Try natin mag-click. Okay, gumagana siya guys. Sige, tuloy natin ang pagkakabit. So now, tapos na siya. So hindi natin kabisado guys yung positioning ng keycap. So that's why may isa tayong Gamma KLK67 dito. So ito yung susundan natin. And now, kabit na natin. So ito lang yung mahirap dito dahil bumili tayo ng medyo murang keycaps guys. So hindi siya naka-organize. So guys, kakapain mo siya, hanapin mo talaga siya. So tsagaan lang talaga. sa wakas 
Natapos din. Ang hirap po mag-assemble lalo na kung hindi talaga naka-organize guys. Heaven guys. Okay, heaven. So, nagkaroon ako ng konting problema dito sa stabilizer na itong backspace. Naipit siya na hindi ko alam. Pero guys, buti na lang may common sense tayo. So, naisip ko lang na naipit siya. So guys, so far naayos naman natin. So, ngayon guys, tapos na yung ating uh, mechanical keyboard the Gamma KLK67 modding here. So, papasukan ko muna kayo ng sexy montage. So, ang pogi na nang itsura niya ngayon. ba diba guys? So, sulit yung pagod natin. Pero, syempre, para mas maging sulit, tignan natin kung merong epekto yung pinaggagawa nating modification dito. So, ngayon, pakinggan ninyo ang typing sound test netong Gamma K LK67, guys, na binuo natin. So yun, narinig nyo na po yung typing sound test niya. Ako guys, para sa akin, natuwa ako dito. Siyempre guys, pinaghirapan ko to. Pero mga patid natin, kung tingin nyo para sa inyo hindi po maganda, comment down below mga patid para magpursigi pa akong aralin itong mga nandito sa keyboard guys. Okay, pag modification na ito. At nakakalason po talaga. Ako guys, para sa akin, okay na okay na siya. Maliban sa stabilizer, parang maganit. Parang may sumasabit na hindi ko maintindihan sa mga stabilizer. Wala pa po kasi ako nung uh, parang ini-inject doon sa stabilizer para maging smooth siya. And may pinuputol sila, nakikita ko doon. Pero natatakot pa kasi ako mga patid. Kasi hindi ko pa talaga nakikita ng buo or hindi ko pa nasusubukan. So try natin sa mga susunod natin mga mechanical keyboard na ayusin. So yun lang mga patid natin. Again, sa lahat ng mga gustong bumili netong bare bone netong Gamma K LK67 mga patid nandiyan po sa description box guys add to cart nyo na dahil malapit na po ang Banggood Festival Sale 1212 mga patid sobrang laki ng discount dyan and gusto mo na magpasalamat again sa Banggood sa walang sawang pagpapadala sa atin ng mga mechanical keyboard and etc kung ano pa mga na pwedeng mabili sa Banggood maraming maraming salamat sa inyo Banggood so kung gusto nyo pa makikita ng mga gantong content at guys syempre matulungan ako at matulungan din kayo i-share yung mga nalalaman ko dito sa mechanical keyboard alam nyo na yun guys don't forget to like, share, and comment, and subscribe at simulita bell para lagi kayong updated sa lahat ng ating video again, I'm Luis D.R. Tevez aka Boss Lucio ang inyong stream coach para sa inyong mga stream and tech problem happy streaming happy streaming